Վարև դեզարյաթ հեռուստային կերության եթերում շտապոքնություն հաղորդաշար նեհարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում և ինչպես միշտ խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին, հիշեցնեմ ձեր շատ լավ ծանոտ մեր հերախոսը համարը 54-89-34 և էլեկտրոնային փոստի հասցեն շտապոգնություն շնի կարատ գծիկ թվի կետե։ զանգահարեք, գրեք, այսուր խոսելու ենք նորից մաշկի առողջության մասին հարգելի էրուստադիտողներ, սիրով տաղավար ենք հավիրել մաշկաբան վեներոլը հովանես հովանիսյանին և մեր հիմնական թեման լինելու է ակնեն։ Բարև ձեզ բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Նորակալություն, որ ժամանակ տրա մադրեցիկ և եկակ։ բժիշկ այս սեզոնին ժերմության, մտնորդային ժերմության բարցրացման հետ շատանում են նաև մաշկային խնդիրները և եթե հենց ունենք բազմաթիվ դեպքեր, եվ որ ամար ամեն ինչ ավելի հանգստանում է, ավելի լավ ընթացք ունի թեթևանում անցնում է։ Այո։ Սա մեկ, երկրորդը ինչ այվում է կորյակային ծանին շատ առանձնահատուկ է։ Ունենումենք հիվաններ, � Շատ անհատական է, ամենչ պայմանարոցը, թե որ մեխանիզներն են հիմնակ անում աշխատում տվյալ հիվանդի մոտ։ Մեկի մոտ դա ճարպագեղծերի գեր աշխատանքն է, մեկ ուրիշի մոտ ճարպագեղծերի խցանումը միանշանակ ասել, որ ամրան ամիսներին այս մի գործոնը պոխվում է և դա բերում է այս ինչոր հետ շատ ասման կանք չէ 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 չ ամենք կարիք ունենք մաշկաբանի, այսինքն վատանալու է վիճակը, կամ հակարակը ամրան ամիսներին մակսիմալ ոգտվում են արևից, ինչու չու նաև ծով, ու աղի ջուրի հարկե, շատ ավելի դրական ազդեցուն է թողնու� Եզրույթը նույն հիվանդության։ Ակն են դա լատիներեն անվանումն է հիվանդության, լատիներեն անգլերեն։ Հայրեն անվանում ենք կորյակային հիվանդություն, ծանը կորյակներ, ու կորյակը դա խծանված ճարպագեղծն է, որին միացել է երկրոր� որոնք մեր հարգելի հիվանդները շատ են սիրում սեղմել, հերացնել, տարբեր ձերքերով, կամ չուր գործիքների միջոցը, որը շատ սխալ մոտեցում է, մեկ ուրիշի մոտ կաղող են առաջանալ, որնակ հանգուցիքներ, մաշկից բարցրացած, խծանված գեղձեր լծված թարախով, որոնք անգամ ծավոտ կաղ էլ նել, անգամ ջերմության բարցրացման կարող են բերել հիվանդի ինթանուր վիճակը վատացնել։ Այո, այսինքն այս հիվանդությունը, որ կան բազմազան արտահայտությու Դուք նշեցիք ի հարգի այդ մեխանիզմը, որ տեղի է ունենում ասենք թե ճարպագեղձերի խծանում կամ ճարպային պոխանակության առագացում, հա, ավելի, բայց դրանք նորմային պետք է, որ այդպես չլինեի։ Շատ հաճախ պաց մի մասը գործոնների, որոնք մենք ոչ մի ձևով չենք կարող պոխել, խեկավարել, չէ, բաց հայտել, ենթ հադրում ենք, որ այդ գործոնները աշխատում են, բայց ոչ մի ձևով, դանք մեզանից կախված չեն, որինակ սերը, շատ հաճախ տղամարդկանց մոտ Մեկ ուրիշ գործոն, որը էլի մեզանից կախվաշի, դա ժառանգականությունն է, ընդվորում և ընտանեկան, ներ ընտանեկան 
ժառանգական մասն է եւ անգամ մեր ազգային ժառանգական մեր մոտ հայերի մոտ ճարպագեղձերի գերաշխատանքը իր տարբեր դրսևորումներով կորեական ցան մազաթափություն արական տիպի մազաթափություն այո ինչ ասեմ մի շարք այլ խնդիրներ որոնք պայմանած են ճարպագեղձերի գերաշխատանքով մեր պոպուլյացիայում ավելի հաճախ են հանդիպում այս ամ ենք ոչ ինչով ոչ մի ձեւ չենք կարող փոխել բայց ունենք գործոններ որոնք կառավարելի են կառավարելի են մի մասը ինքնուրույն են կառավարվում օրինակ տարիքը այո շատերը գիտեն որ հայ հասա կգա մի ժամանակ երբ որ ճարպագեղձերի աշխատանքը ինչ որ չափով կկարգավորվի եւ խնդիրը կվերանա այստեղ անպայման պետք է նշեմ մի թյուր կարծիք որ այ կամուսնանաս կանցնի շատ ընդունված մոդայիկ բուժման մի սխեմա Եթե ուզում եք երկե ամուսնանալ ամուսնացեք, բայց դա կորեական ցանի վրա ոչ ինչով ոչ մի ձևով չի անվանում։ Բայց լինում են դեպքեր որ հանուն դրա ամուսնանում են։ Իհարկ է։ Այո, հրիշտ։ Իհարկ է, եղել են։ Ծանրուտ հետե վանելու երևի տարբեր մոտեցումներ են ճիշտ է։ Բժիշկական կողմը հարցի համենայն դեպս բացահայտված է, որովից է կապ ճունի ամուսնական ընտանեկան կյանքը կորեական ցանի հետ։ որքանալ որ դա հնարավոր է հորմոնալ հիմք ունենա հորմոնալ բացատրություն իհարկե իհարկե հղիությունը ծնդաբերությունը ոչ մի ձևով չի անդրադառնում այո ունենք գործոն որը ամբողջությամբ մեր ղեկավարության տակ է դա սնդակարգ է կան որոշ սնդաունթերքներ որոնց ազդեցությունը բացահայտված է օրինակ ոչ թե կաթնամթերքի այլ կաթի պետք է առանձնացնել Ահա կոնկրետ կաթի ընդվորում ճարպազերծված կաթի օկտագորցումը ավելի շատ նպաստում է ճարպագեղձերի գերաշխատանքին եւ ստեղ նու երկրորդ գործոնն էլ ասեմ շաքարի բարձր պարունակությամբ սնդամ թերքները Ահա եւ ստեղ միանգամից առաջանում են մեր ամռան շատ սիրելի մի սնդամ թերք որը կոչվում է պախպաղակ Այո այո ու ընդհանրվում է որ կաթից պետք է լինի եւ պետք է քանակությամբ շաքար է պարունակում եւ նաեւ ճարպազերծված ահա եւ ճարպազերծված եւ դա ստացվում է որ ամառվա ամենա ուժեղ գրգռիչներից մեկն է որը բերում է կորեական ցանի շատացմը շատ լավ շոկոլադ այլի շատ ընդունված սնդամ թերք կարծիք որ շոկոլադը անդրադառնում է ճարպագեղձերի գերաշխատանքի վրա շատ հետաքրքիր է որ մասնագետների իտնականների մի մասը հաստատում է դա մի մասը հերկում է բայց մենք մեր ցածենտների խորհուրդ ենք տալիս հնարավորնես քիչ օգտագործել բուժման ընթացքում եւ բուժումը ավարտելուց որոշ ժամանակ էֆեկտը պահելու համար այո հասկանալի է դու կաս կներեք կներեք կան օրինակ սնդամ թերքի տեսակներ որոնք էլի շատ թյուր կարծիք կա որ նպաստում են կորեական ցանի առաջացման ակտիվացման օրինակ կծու պղպեղը օրինակ անթարապես կծու եւ թթու սնդամ թերքը ճարպոց ընդամթերքը շատ շատ մաներ կան բայց հաստատված միայն այս երկուսն են կաթ եւ շաքարի մեծ պարունակությամբ սնդամթերքներ հասկանալի է դուք ասացիք որ սա նույնիսկ մեր պոպուլյացիային բնորոշ բան կարելի է համարել այսինքն հաճախական հաճախականությունը հանդիպման հիվանդության բավական մեծ է ես որքան պատկերացնում եմ օրինակ մի շափատվա մեջ կամ մի ամսվա մեջ քանի հիվանդ է մարդ է ձեզ դիմում այս խնդրով Կա հստակ վիճակագրություն թե սա այն խնդիրն է որի համար չկան բնականաբար դիսպանսեր հսկողություններ չկա հատուկ արված վիճակագրություն թե այն ամենայնի ինչ որ թվեր կան նախ առողջապահության նախարություն մեզանից չի պահանջում նման ցուցանիշներ բայց անգամ եթե պահանջի էլ հնարավոր չի լինի ռեալ իրական պատկերը ներկայացնել ինչու որովհետև հիվանդների մի մասը դիմում է դեղատան աշխատողներին ոչ մի տեղ չգրանցվեց հիվանդերի մի մասը դիմում է կոսմետոլոգիական բազմա զան բազմա բնույթ շատ 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 մեծ ծավալի անգամ եւ ոչ մի Երևան քաղաքում ամբողջ հայաստանում շատ մեծ քանակությամբ կոսմետոլոգներ կան որոնք զբաղվում են այդ խնդրով մի մասը բարեբախտաբար ունեն բժշկական կրթություն բայց շատ մեծ մասը չունի էլի չի մացանք այո մի մասը ավանդական մեթոդներին է դիմում մի մասը ավանդական հարևաններին մի մասը դիմում է գինեկոլոգներին որովհետև ենթադրում են որ կա հորմոնալ խնդիրներ եւ այլն եւ այլն աղեստամոքսային տրակտի հետ են կապում չկա կապ բայց կապում են այսինքն բժիշկները ովքեր բուժում են կորեական ցանը այնքան շատ են բազմազան են ծրված են որ ինձ թումա ռեալ գնահատել ինչքան է հայաստանի հարաբերությունում այդ հիվանդության տարածվածությունը գրեթե անհնար է բայց շատ հասարակ հաշվարկ կարող են կանել կանգնենք որովից է մի բուհի դռների արջը եւ տեսնենք թե հաշվենք 10 դուսե կողից քանիսի մոտ կլինի կորեական ցան իմ կարծիքով 3-ի 4-ի մոտ այդ տարիքային խմբը 18-ից 
այդ եք վերց մենք 25 տարեկան երեքից 4 ի մոտ 10-ից 3 կամ 4-ը կունենան այդ խնդիրը ամենահաճախը հենց այդ տարիքում է արտահայտում ամենահաճախը հենց այդ տարիքում է իհարկե մի քիչ երի տասարդացել է սկսել ենք դեպքեր ունենալ 12 տարեկան 11 տարեկան այսօր ես հիվանդ եմ ունենում 8 տարեկանում կորեական ցան համար մի քիչ զարմանալ էր ակսելերացիայի արտահայտություններից մեկն է երեք իհարկե պատանեկան կորեակներ են կանվանում Հայ տարիքի հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, ունեցել են հիվանդներ չեն։ 70 տարեկանում պատանեկան կորեակներով, ահա, պատանեկան կորեակներով, մի քիչ ծաղել է, բայց հիմնական խումբի իհարկե 18, 16, շնորհակալություն շնորհակալություն շատ ցակոտիներ ասելով կարծում եմ հասկանում ենք դեմքի իհարկե դա կարող են լինել եւ մազարմատների եւ ճարպագեղձերի եւ քրտնագեղձերի ցակոտիները քանի որ խոսում ենք կորեական հիվանդության մասին ենթադրեմ որ ճարպագեղձերի խցանման մասին է խոսգնում որովից է ապացուցված կապ լարթի կամ այլ օրգան համակարգերի հիվանդությունները այդ ճում ենք իհարկե դա չի նշանակում որ մեկը մյուսին բացառում է Այո։ Եթե մենք ունենք լարթի խնդիր, շատ հանգիստ կարող ենք ունենալ եւ խցանված ճարպագեղձեր եւ հակառակը։ Այո։ Մեկը միսի հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, իհարկե, եթե ունենում ենք երկրորդ ինչ որ մի խնդիր, միշտ հիվանդին խորհուրդ ենք տալիս նույն լրջությամբ, ոնց որ զբաղվում ենք ակնայով, զբաղվենք նաեւ երկրորդ խնդրով։ Երբ եմ լինում են դեպքեր, երբ որ այդ երկրորդ խնդիրը վերացնելուց հետո, Եվ կարա լինի ավելի առաջնային, բայց լինում են դեպքեր, որ այդ երկրորդը վերացնելուց հետո ակնեն հետ է զարգանում։ Մենք չենք տեսնում կապ։ Այսինքն բժիշկ, հստակ եթե նույնիսկ չի նշվում այդ կապ, այն ամենայնիվ ակնեն նույնպես կարող է հանդես գալ եւ որպես առաջնային զուտ մաշկային խնդիր եւ որպես արտահայտություն մեկ այլ հիվանդության Իհարկե, իհարկե եւ այս դեպքում իսկապես եթե առաջին հիվանդությունը չի բուժվում որքան էլ արտահայտությունը բուժվի տվյալ դեպքում ակնեի տեսքով արտահայտությունը միևնույն է պատճառը չի վերանալ պատճառը չի վերանում եւ հնարավոր է որոշ ժամանականց այդ ամենը կրկնվի ցավոք սրտի չկան ապացուցված կապեր ահա հիվանդությունը շատ տարածված ամբողջ աշխարհը հետազոտում է այդ խնդիրը բազմաթիվ հազարավոր միլիոնավոր հետազոտություններ կան բայց շատ հարցեր դերմնում են բաց կան ենթադրություններ որ այս ինչ բանը բերում է այս ինչ բանի բայց այդ ենթադրությունները բժիշկը իրավունք չունի իր պրակտիկայում կիրառել հա կարող է լսել կարող է հիվանդին խորհուրդ տալ բայց հիմնվել է ենթադրության վրա մենք իրավունք չունենք հասկանալի դուք ասացիք որ բազմաթիվ պատճառներով եւ բազմաթիվ արտահայտություններով է արտա հանդես գալիս է այս հիվանդությունը ըստ դրանց լինում է նաեւ դասակարգված ասենք թե օրինակ այդ պատանեկան ակնեն առանձին դասակարգում է մնացածները ինչպես են կոչվում եւ դրանք տարբերվում են իրենց արտահայտություններով թե միայն մեխանիզմով շատ լավ ունենք ակնե ասեմ որ բազմաթիվ դասակարգման տեսակներ կան որոնցից որոնցից ոչ բոլորն են կիրառում մենք մեր աշխատանքում ամեն մեկ ունի իր առավելություններ իր թերությունները օրինակ ունենք նորածնային ակնե այո որակային ցան որը առաջանում է նորածնների մոտ կյանքի առաջին 1 տարվա ընթացքում արտաքինից բավականին վախենալու տեսք ունեցող հիվանդություն բայց ընդհանրապես ոչ մի բուժում չի պահանջում շատ դժվար է լինում իհարկե ծնողներին բացատրել համոզել որ ոչ ինչ չանեն, չի միջամ տեն, որովհետև ինքն ուրույն ամեն ինչ վերանալ է։ Ունենք պատանեկան կորեակներ, դա ամենա մեծ խումբն է, ամենա հաճախ հանդիպող կորեական ցանկի տեսակներն են։ Եվ տարիքային իր դիապազոնը շատ մեծ է։ Ասում ենք մինչև 70-ի տարեկան, ասում ենք պատանեկան, բայց բավականին լայն սահմաններում է դա տեղավորվում։ Ունենք կոնգլոբատ ակնե, երբ որ ոչ թե փոքրիկ խցանված ճարպագեղձերն առաջանում, այլ բավականին խոշոր գնդաձև այսպես ապստեսանում ան թարախակույտերի նման ցանավորումներ դեմքի կրծքավանդակի մեջքի շրջանում երբ եմ անգամ կարող են լինել գլխի մազած հատվածում այո եւ բազմաթիվ այլ տեսակներ բավականին մեծ է դասակարգումը տարատեսակները ակնե պայմանավորված օրինակ հորմոնալ խանգարումների հետ շատ հաճախ կանանց մոտ է հայտնաբերվում երբ որ ունենք 
ձվարաների այդ կապված ինչ-որ խնդիրներ, ակն է պայմանավորված շպարի օգտագործման հետ, որինակ, էլի, վերջնական չէ հաստատված պաստ է, որ շպարը բերում է կորյակային ծանի շատացման, բայց ինչ-որ կապ համեն Սկրիններ չի կարող։ Այո, դա մի միայն մաշկի աղտահարում է, բայց մենք կարող ենք ունենալ նաև այլ խնդիրներ։ Ըրինակ, եթե մենք ունենք կորյակային ծան, մի եվ նույն ժամանակ ունենք, որինակ երի տասար տաղ չիք է, ունենք կորյակային ծան, ունենք մազակալման խնդիր, ունենք դաշտանային վունքթյայի խանգարում և այլ ինչ-որ գանգատներ, � Մենք մի մասով զբաղվենք, հա դա երևում է, դա հիվանդին անհանգը ստացնում է, ինք առաջին է հենց մաշկաբանի կտինի, էստետի խնդիրը շատ կարևոր է, բայց ճիշտ կլին նաև գինիկոլոգ մասնակցի այդ գործի Բարև ձեզ, ես ուզում եց ես մի հարդ ծող էլ, եթե կինը անձանկալի մազեր ունի, մարմի բոլոր մազերի վրա եվ ինչու չէ նաև դեմքի, եթե նա ունենա հորմոնալ խնդիրներ, ապա է բիլաճայվ մազը վերսականապես կբուզվ դա խնդրի կոսմեցի կողմի լուծումն է, մենք ազատվեցինք այս պահին մազից, այն ինչ-որ մեզ հիմնականում անհանգստացնում է, մենք դա լուծեցինք, բայց չմորանակ, որ խնդիր է հորմոնալ շեղումը շառունակվում է, խնդրի միակ դրսևորումը լիներ մազակալում, կարելի էր պարբերաբար մազայրացումով այդ հարցը լուծել, բայց հորմոնալ խանգարումները հետագայում կարող են բերել ավելի լուրջ խնդիրների։ Եվ երբեք չի կարելի միայն կոսմեցիկ կողմը լուծելով մորոնալ հիմնական խնդրի մասին։ Հասկանալ որ տեղից առաջացավ այդ հորմոնալ խանգարումը, ինչի նաև ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել, մի միայն մաշկով չի դրսևորվել երեխաների մոտ նույնպես նարավոր է ակն է, եթե ոչ ինչ չի ու տում փոքրիկը բացի կրծքի կատիս ձեր նշաս տարբերակնային։ Նորացնային ակն են, հետաքրի է երեկե չեմ կարող բացատրել ինչու, բայց վերջեր զբավոկայն Նիմեն մանկաբուժի, նիմեն մանկական մաշկաբանի, մաշկաբանի, Հայաստանում բոլոր շրջաներում մենք հասանել է ենք, մանկացած տեղ կարլ է մաշկաբան կտնել, դիմել խորդակցել և բիշիշկետ միասին նոր կայացնել էդ որոշումը։ Հնդրում եմ ասեք, ինչպես է աղտորոշվում ակնեն, որով հետև տեսեք այս հարցից էլ, ես մտացման, որ գուծ է, ասենք թե ակնե չի, այլ ատիպիկ դերմատիտ է, կամ մի ուրիշ խնդիր է, ինչպես է աղտորոշվում նույն պատկերը հնարավոր է լինի կամ, իսկապես ինչ-որ գաստրոենտերոլգները և հաստատեն, որ այո, ինչ-որ աղիքային խնդիր բերեր են նրան, որ մաշկային արտահայտություն է դա ունեցել և ճարպագեղդերի հետ որև է ճարպային Սավոք սրտի կորյակային հիվանդությունը չունի ոբյեկցիվ գնահատման տարբերակ։ Հինչ կատանց հետազտություն, 
արյան հետարսում կլնիկա մեկ այլ ինչ-որ հետարսում է։ Այդ կերուկները, կսուկները, որ վերսում է։ Ա� փորձի հետ կապված, մասնագիտական ունակությունների հետ կապված, ինչքանով թե կոնգրետ այդ հիվանդության ինչքանով անատիրապետում, ինչքանով չիշտ կկարողանա աղթորոշել։ Բայց։ Իսկ մաշկաբանների մեջ կան նեղ մասնագիտացումներ, ասենք թե այս ինչ մաշկաբանը շատ լավ ակնեի է բուժում, ակնեի գիտական հոդվածների մեջ է խորացել, մյուսը։ Ես որնակ հույս ունեմ, որ հաղորդումից հետո շատ ուժուման, շեշտում եմ բժիշ կոսմետոլոգներ, խնդրում եմ այդ բժիշկը չմորանալ։ Ունենք տրիխոլոգներ, որոնք մազերով են զբաղվում, ունենք մասնագետներ, ոտնաթատի խնամքով են զբաղվում, նեղ մասնագիտացում կա, բ Բրժիշք տեսեք, դուք երկու անգամ արդեն այդ կոսմետոլոգի ինդիմելու, թե մաշկաբան ինդիմելու հարցին եք անդրադարնում, կանի որ արտահայտությունը հիմնականում կոսմետիկ տեսակետից է մարդկանց անհանգստացնում, իսկ հետև տարբերակի ինդիմել։ Նույնիս գիտակցելով, որ կոսմետոլըգը հաճախ հնարավոր է և բժիշկ չլինի, բայց իրենց պետք է, որ այդ ռոպեին այդ բշտիկը անհետանա իրենց դեմքից և նրանք գնանք ասենք թե հարսանիք, կա մինչոր մի այլ միջոցարման։ Գնում են և հնարավոր է դա նույնիսկ արդեն ավելի բարթացնի իրավիճակը։ Այսինքն տասը բշտիկ է, չգիտեմ, միանք համիչ շատացավ, կչացավ, ինքնուրույն կարող է վերանալ, այս կաթը չոգտագործեցի կամ շակարը կչացրեցի սնդիս մեջ վերանում է, մարդիկ մի տեսակ նարավոր է թեթև աչքով նա են այս խնդրի առողջության որևից է մի խնդրի ժամանակ, դա բժիշկն է, մա բժիշկ մաշկաբան կլինի, որտև մաշկի հետ ունենք խնդիր, բժիշկ կոսմետոլը կլինի, որովհետև ունենք կոսմեցիկ խնդիր, որովից է տարբերությունը, ես � դուք նկատի ունեք սարկավորումների միջոց։ Եվ սարկավորումների միջոց։ Եվ մասնագիտացման միջոց տեսանկյունից։ Եվ նեղ մասնագիտացման տեսանկյունից։ Շատ ավելի շատ են զբաղում այդ կորյակային խնդրվ բժիշկական պերսոնալ, պետք այն չոր գնահատում լինի։ Եթե մեր հիվանդը վստահում է իր առողջությունը, դեմքի վիճակը, են ինչ-որ ոչ մի ձևով չես կարող թակցնել, համնային դեպս Քրիստոնիական երկրներում։ Եթե վստահում է ոչ մասնագետի, ինստ մաստեղ մասնագետի խնդիրի Քորյակային ծանը, ինչքան էլ պարզ ներկայացնենք, ինչքան էլ շատ բան գիտենք իրամասին, բայց ոչ մի դեղթում չենք կարող ասել, որ դա առակ շտապ հապջեպ չգիտեմ։ Հայոհենց այդ ամենը գալիս է նրանից, որ ոչ մասնագետները գովազդում են շատ առակ բուժման տարբերակներ, բուժման լինելով ոչ բրժիշք, մեկ որվա անթացքում հինք կամ տասը և բնականաբար մարդը կանգնում է արդեն երկնտրանքի արջև, մենք արդեն ունենք հերախոսազանգ նորից լս Իրա գխի մազերը 
Ահակին ժամանակ ամոտ 2-3 տարի անթատ թապվում է, ինչ անում ենք չի ոգնում, ասենք եղելա տարբեր տեսակի բաներ ենք սել, արել, ու դրա հետ մեկ տեղել գխի մաշկի վրա ինչ-որ պզուկները դուրս տարիս, ինչով կարող ենք ոգնել մեր, Երկե, եթե մենք ավելի մանրամասըն իմանայինք մազաթապության ձևերը, ոջախային մազաթապություն, դիվուզ մազաթապություն, տարածուն մազաթապություն, թե մազերի նոսրացում, թե մազերը կոտրտվում են, թե մազերը լավ չեն աճում ավելի Ես դեպքում... Եթե համար ենք ճարպագեղձերի գերաշխատանքի հետևանք է, ինչ եք առաջարկում, ինչ բուժման տարբերակ ներկան։ Դիմել մաշկաբանի մեկ, փորձել կարգավորել սնընդակարգը երկու։ Եթե ունենք հորմոնալ ունենք այլ ինչ-որ գանգատներ կապված սերական հորմոնների հետ, ապա ամպայման դիմել նաև գինիկոլոգի ենդոքրինոլոգի։ Բայց կարծում եմ, որ առաջի կայլը պետք է լինի մաշկաբանի դիմել, փորձել գնահատել ռեալ խնդիրը որտեղ նշված է, որ այս խնդիրը մի ընդհադրենք կորյակային հիվանդություն է։ Այս ինչ ծանրության ժամանակ, այս կան տևողության դեպքում պետք է սկսել բուժել ապրեպարատից, հետո անցնել բեին, հետո դեղ շ միան նշանակ ոչ ամերիկյան, ոչ եվրոպական։ Այո, Հայաստանի պրիզմայով անցած։ Միան իհարկե պետք է անցկասնենք, որովհետև մենք ծաղոք սրտի ոչ ամերիկայի, ոչ եվրոպայի հնարավորությունները չուն բարի վատ իմ աստով, այսինքն մենք չենք գրում այն ինչ-որ ուզում ենք, մենք գրում ենք այն ինչ-որ հետազոտված, այն ինչ-որ կատարվում ամբողջ աշխարում և հնարավորը անել նաև Հայաստանի հարապետությում հարցուպործով, անամնեզը հավակելով և դիտարկելով կոնգրետ մաշկի վրա եղած արտահայտություններ է և նաև ինչ-որ լաբորատոր հետազոտությունների ուղարկեցիք և պարզեցիք, որ այոսա հենց այն բուն ագնեն է ինչը որոնվում է, ինչ բուժում եք նշանակում։ Եվ դա մաշկաբանն է միայն բուժումը նշանակում, թե եթե ճարպագեղձերի այդ կավված բան է, այստեղ ենդոգրինոլգներ են ույնպես միանում են, կա առանձին մասնագիտացում այդ դեպքում։ Ե Եթե մենք չունենք հորմոնալ որոյուց է խանգարում, եթե մենք չունենք այլ ինչ-որ խնդիր մեր, մակուր ակնեն է, դուք եք բուժում։ 22 տարեկան երի տասարդ պրակցիկ որեն առողջ, երի տասարդ դեմքի, կրծքավանդակի կամ Երկ է թեթև դեպքերը կսկսենք մի միայն տեղային միջոցներ ոգտագործելով։ Այսինքն այդ մազեր նուք սուկները որոնք։ Դրանք կլինեն ճարպազերծող միջոցներ, դրանք կլինեն միջոցներ, որոնք ունեն ճարպագեղձերի աշխատանքը � 
վիճակը եւ որակը եւ արդյունքում բերում են ճարպագեղձերի եւ արդյունքում բերում են ճարպագեղձերի ավելի կանոնավոր աշխատանքի այսինքն արտաքինից միջոցներ որոնք կարգավորում են ճարպագեղձի աշխատանքը բացում են խցանումը եւ թույլ չեն տալիս որպեսի բակտերիաները այնտեղ իրանց լավ զգան այո երկրորդ կոմպոնենտը բուժման դա անթանուր բուժումն է ստեղ արծա արդեն կիրառվում է ծանր դեպքերում ստեղ կարող են լինել եւ հակաբիոտիկների օկտագործում որում երբեմն են հակաբիոտիկների օկտագործումը կարող է այնքան երկարատև լինել որ հիվանդները ցանց սարսափելով են լսում որ ենթադրենք 3 ամիս պետք է հակաբակտերիալ միջոց օկտագործի մեզ մեր համար դա քիչ վախենալու է բայց բազմաթիվ հետազոտություններ կան ամբողջ աշխարհում դա արվում է ինչու չէ նաև մենք անենք որ բակտերիոլոգիական ծագում ունի ակնեի առաջացումը եթե ինֆեկցիոն պրոցեսը գերակշռում է այո որը պետք է օկտագործեն հակաբիոտիկները մեծ են այդ թարախային բշտերը ծանր իհարկե երբ որ կոնգլոբատ ակն է ունենք դեմքի վրա պատկերացրեք 1 2 սմ տրամա գծով թարախային բշտեր են որոնք բացվելուց հետո թողնում են խորսպիեր որոնք ծանր դեֆորմացնող հետևանքներ ունենում որոն պետք է նաև գնալ այդ քայլի երկարատև հակաբիոտիկները օկտագործել բարեբախտաբար բոլորը մենք ունենք հայաստանում կա պրեպարատների մի խումբ որը կարելի է ասել ստեղծվել է հատուկ կորիակային ծանր կորիակային ցանի համար դրանք ռեցինոիդներ են հատուկ խմբի դեղամիջոցներ վիտամին A ի մի քիչ փոփոխված տեսակներ ածանցյալներ են կոչվում բարեբախտաբար էլի մենք հայաստանում ունենք ընդվրում բավականին որակյալ պրեպարատ եւ շատ լայն մեր կողմից կիրառվում է բավականին լավ արդյունքներ այսինքն տեսականորեն մենք գրեթե ամեն ինչ ունենք կորիակային հիվանդության դեմ պայքարելու իսկ միջին որքան է տևում բժիշկ այդ բուժումը իհարկե հասկանում եմ որ դա շատ անհատական է եւ նաեւ փուլից հա կախված է թե նոր է սկսվել թե ասենք թե մի քանի տարվա հիվանդությունն է սա բայց միջին տևողությունը եթե ասենք թե մի քանի ամիս դա մարդուն անհանգստացնում է եւ դուք ձեզ է դիմել արդեն սկսում ենք այսօր ահա ինչեւ ավարտվել է այսինքն նման թիվ որևից է որևից է ցուցանիշ չկա ունեցել ենք շատ ծանր կորիակային ցանով դեպքեր որոնք մեկ երկու շաբաթվա ընթացքում այնպիսի զարմանալու էֆեկտ են էֆեկտ են կունեցել որ չենք էլ պատկերացնում որտենց կլինի եւ լինում են դեպքեր թե թե հիվանդին շատ չան անհանգստացնող վիճակ որը ձգվում է ամիսներով տարիներով անընդհատ հիվանդին անհանգստացնելով Բժիշկ այդ ամբողջ ընթացքում երբ դուք դեղորայքային բուժում եք նշանակում դա կլինի ընդհանուր ասենք թե նհակաբիոտիկներով եւ նաեւ խմել ու դեղերով հա այսպես ասենք բուժումը նաեւ տեղային դեղորայքը կսուկների կամ մազերի ձևով դրան զուգահեռ անպայման է որ սննդակարգը պահի եւ կաթ ու քաղց ռեղեն չօկտագործի Խիստ ցանկալ է խիստ ցանկալի է այլ պայմաններ ասենք թե ջորից խուսափել արևից խուսափել կամ արևի տակ շատ մնալ եւ այլն նման բաներ նույնպես կցվում են բուժման ժամանակ եւ նաեւ մեկ հարցել շատերը նույն մաշկաբանների մոտ գնալով ակնեի վերացման համար ինչ որ մաշկի մաքրման process են անցնում որը նկարագրում են բավական տհաճ process որքան էլ որ գնում են լավ արդյունքի հասնելու այո անրաժ չի այդ պրոցեսը նույնպես երկարատև է թե մեկ անգամ մաքրելուց հետո սկսում է բուժման մյուս փուլը եւ վերջ թե հնարավոր է մի քանի անգամ դրա անհրաժեշտությունը լինի եկե երկրորդ կեսից սկսենք այո ինչ վերաբերում է մաքրման տարբեր տեսակի պիլինգների ահա դա միջամտություն է որը նպաստում է հիմնական դեղամիջոցի ավելի լավ տեղ հասնելու ճանապար է բացում ճանապար է բացում հերացնում է մաշկի մակերեսային շերտը բացում է ճարպագեղձերը հնարություն է տալիս ճարպագեղձերին դատարկվելու միևնույն ժամանակ նպաստում է հաջորդ օրերի ընթացքում կիրառվող տեղային դեղամիջոցների ավելի խորը թափանցելու իսկ այլ ինֆեկցիաների մուտքի համար նույնպես ճանապար չի բացվում եթե մենք շարունակություն չունենանք դեղամիջոցներով ահա եթե մենք միայն պիլինգով սահմանափակվենք իհարկե դուք ճիշտ եք մենք հնարություն ենք ստեղծում նաև երկրորդային ինֆեկցիայի ներթափանցման ահա մաշկը դառնում է անպաշտպան բայց մենք պիլինգից հետո շարունակում ենք ինչ որ միջոցներով որոնք կկանխեն այդ երկրորդային ինֆեկցիայի միացումը կբուժեն արդեն արկա խնդիրը արդեն արկա վարակի դեմ կպայքարեն այո այսինքն շատ հաճախ դա մի անգամ պիլինգ է լինում եւ վերջ թե ասենք թե երկու ամիս հետո հնարավոր է պիլինգներ անել 
Ամենինչ կորյակները ոչ մի դեպքում դա չկա տենց մի տարբերակ որտեղ նշված լինի բայց կորյակի հերացումը բերելու է հետագայում դրական էֆեկտի հակառակը մենք նպաստելու ենք պրոցեսի տարածման մենք նպաստելու ենք սպիերի ձևավորման մենք նպաստելու ենք պիգմենտացիայի ձևավորման եւ մի խնդրից ազատվելով կորյակային հիվանդությունից ձեր մոտ առաջանալու է երկրորդ խնդիրը դա արդեն սպիերն են դեմքի վրա դա պահպանված պիգմենտացիան է որի դեմ պայքարելը Երբ հիմն ավելի դժվար է լինում, քան կորեական խնդիրը բուժել։ Բայց հնարավոր է պայքարել, օրինակ այդ մնացած սպիերը։ Որոշ մասնագետներ ասում են, այո, պետք է լցնենք այս տեղիվան, ինչով են լցնում, ինչպես է տեղի ունենում այդ սպի վերականգնումը։ Ես դասագրքերից հիշում եմ, որ սպին սպի էլ մնում է եւ հենց դրա համար կոչվում է սպի, որ ամբողջ կյանքում մարդու հետ։ Սպին դա մեր մաշկի տվյալ շերտին, մակերեսային շերտին ոչ բնորոշ հյուսվածքի ձևավորումն է։ Այսինքն այն ինչ որտեղ չպետք է լիներ, լինում է։ Ինչով է տարբերվում։ Մեր մաշկը ունի էլաստիկություն, սպին չունի։ Մեր մաշկը ունի մաշկը գույն, սպին չունի։ Մեր մաշկը ունի յուրատուկ զգացողություն, սպին չունի։ Այսինքն եթե պլաստիկ ճանապարով ինչ որ այդ սպի վերացումը տեղի չի ունենու։ Ենթադրվում ենթադրում է որ պլաստիկ ա վիրահատություն այո չէ 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 չեմ կարծում որ ասենք թե մեծ սպի է եթե մեծ սպի լինի իհարկե պետք է պլաստիկ վիրաբուժները ստեղ մեզ օգնեն առանց իրենց չեն կարող իսկ լցնել է ինչպես է տեղի ունենալ լցնել է մի քիչ ուրիշ ձևով ես փորձեմ մեկնաբանել կան տեխնոլոգիաներ որոնք հնարություն են տալիս սպի հյուսվածքը վերակենթանացնել քայքայել վնասել ծախսել ահա այսինքն սպին մաշկից բարձացած ինչ որ մի հատված է մենք կենտրոնում ինչ որ այրվածք են կառաջացնում սպին մի քիչ կճացավ մի քիչ էլ ընկանում է լիքը չացավ իսկ եթե մաշկից բարձրացած չէ ընդհակառակը այս դեպքում կոկտագործենք են ինչ որ դուք եք ասում կվերցնենք մեր մաշկին բնորոշ ինչ որ կոմպոնենտներ օրինակ ճարպ այո հատուկ մշակված դա սորական ճարպ չի որ նորից մինի պլաստիկ գործողություն փաստոր է մինի բայց բավականին լուրջ միջամտություն է դա այո հա եւ էլի միջամտություն որը վստահ չեն որ կոսմե գեղեցկության սրահներում կանեն բայց եթե հարցնեք հաստատանելու են խորհուրդ կտամ երբեք ու երբեք տենց պատահական մասնագետի չդիմել մենք ունենք հիանալի բժիշկ կոսմետոլոգներ որոնք շատ լավ տիրապետում են այդ տեխնիկային ընդվորում են տեխնիկան որը արվում է ամբողջ աշխարհում այստեղ հայաստանում արվում է մենք ունենք լավագույն սարքավորումներով զինված կենտրոններ օրինակ մեր կենտրոնում ունենք լազեր որը շատ ժամանակակից ամենա ժամանակակից տեխնիկաներից մեկնա որը հնարություն է տալիս պայքարել այդ սպիերի դեմ ցավոք սրտի ինֆորմացիան ինչ քիչ դժվար է տարածվում այդ տեսեք դուք ասում եք որ եթե կա սպի ուրեմն վերջ դա վերջացրեցինք էլ ստեղ ոչ մի բան անել հնարավոր չի ոչ շատ բան է կարելի անել բայց պետք է անի մասնագետը պետք է անի ճիշտ ձևով ուղորդված եւ իհարկե անպայման մաշկաբանի հսկողության տակ այդ ամենը իրականացվի որպիսի հետագայում խոսափենք կրկնի ինչ որ բարդություններից կրկնություններից մաշկից բարձր սպին վերացրեցինք տակը առաջացավ մաշկից ցածր սպի այսինքն մենք չփոխեցինք խնդիրը մի խնդիրը փոխարինեցինք մյուսով բայց կներեք ահա ամենա սկիզբը ուզում եմ չմոռանանք մի սեղմ եք ահա դա ամենա այս խնդրի առաջ չկանգնեք այո փորձենք խնամել մեր մաշկը իսկ խնամքի մեջ մտնում է նաև մաշկի չէ վնասելը այո բայց մաշկաբանները պաշտոնապես հայտարարում են որ ակն են բուժվող խնդիրը եւ թեկուզ եւ երկար տքնաջան աշխատանքից հետո կարելի է ընդհանրապես դրանից ձերբազատվել իհարկե կորեական հիվանդությունը դա ղեկավարվող հիվանդություն է ընդ որում մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները կորեական հիվանդությունը ղեկավարելու ճնշելու եւ վերջի վերջո հասնելու այն կարգավիճակի երբ որ հիվանդի մոտ մի գուցե է կան ինչ որ հետքեր բայց մենք չենք մեղավոր ինքը ահա բայց հիմնական հիվանդությունը հետ է զարգացել ցավոք սրտի երբ դա կլինի այդ դա է շատ դժվար ասել մի դեպքում դա 22 տարեկանն է մի դեպքում 
Ոչ տեսեք հերոստադի տողներից մեկը գրել է ես սովորում եմ 11-րդ դասարանում մեր դասարանի աղջիկներից մեկը պնդում է որ բշտիկները պետք է բացել մաքուր ձեռքերով գոլորշու ազդեցությամբ բայց ես վախենում եմ երբ եք չեմ կփնում բայց մի եւ նույնը դրանք շատանում են հատկապես ամսվա մի քանի հայտնի օրերին հարգելի բժիշկ խնդրում եմ հուշեք ճիշտ ճանապարհ է ինչ անեմ որ այդ բշտիկները չառաջանան ընդհանրապես չսխ մեկ արդեն դա ես եմ այն պարտադիր բայց ստեղ ուզում եմ մի բանի վրա լուսադուսն դարձնեք շատ հաճախ աղջիկների մոտ կորեական ինձ հանսրվում է հենց նախադաշտանային շրջանում այո երբ եմ դա գնահատվում է որպես լուրջ հորմոնալ խանգարում իրականում դա բավականի շատ բնական երևույթ է նախադաշտանային շրջանում օրգանիզմում տեղի ունենում լուրջ հորմոնալ տեղաշարժեր որոնք կարող են նպաստել մեկ երկու նոր կորակների ձևավորման բայց խորտ կտամ իհարկե ձեր ընկերու հետ միասին ամենակարևորը ձեր ծնողների հետ միասին դի մեկ մաշկա բանի հաջորդ հերոստադի տողը գրել է ակնեն կապ ունի հերպեսի հետ եւ նաեւ խնդրում եմ ասեք ներողություն ակնեն վարակիչ հիվանդությունը Ակնեն կապ չունի հերպեսի որևից է մի տեսակի հետ հերպեսը դա վիրուսային հիվանդություն է որը իրոք վարակիչ հիվանդություն է եւ մենք ձեռք ենք բերում մեկ ուրիշից Ակնեն դա մեր ճարպագեղձերի խնդիրն է Ակնեի կորեական ցանի կոնկրետ մի էլեմենտի մեջ զարգացող բակտերիալ process-ը մենք չենք ձեռք բերում մեկ ուրիշից Այո դա բակտերիաներ են որ գրեթե բոլոր իմ աշկի վրական պարզապես ստեղծվում են համապատասխան հարմար ճիշտ սննդային միջավայր ճիշտ պայմաններ են ստեղծում եւ այդ բակտերիաները կարող են մեն զարգանալ Հետո բար չենք վարակվի ոչ մեկից չվարակվի Վարակիչ չէ հաջորդ հարցը Ակնեի բուժման համար ասում են շատ արդյունավետ է Ակնամոմը դուք լսել եք այս մասին խորհուրդ կտակ իդեպ այդ ժողովրդական բժշկության միջոցներից որ էլի շատերը դիմում են մեկը այս ինչ խոտաբույսի թուրմով է երեսն ամեն օր լվանում հաջորդը մյուս ասենք թե Ակնամոմով կամ ինչ նյութով ասես մտքով ինչ անցնում է ունեք ինչ որ տվյալներ որ հատկապես այս ինչ նյութը իսկապես լավ է ազնում ժողովրդական դժգոթյան ես հայերենից երկե տենց ուժեղ չեմ բայց իմ կարծքով ակնամոմի ակնա ու մեր ակնեն իրար հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի հատկապես երկ նշեցիկ որ ակնեն լատիներ են բա լատիներ են այո ցամ եք երկրորդը ակնամոմը իմ կարծքով լինելով գլյուկոզա շատ բարնակող սննդամթեր պրոդուկտ կարծում եմ եթե ընդհանր օկտագործման ձևով կիրառենք բացական ազդեցություն է թողել եթե արտաքին մաշկի վրա ենք օկտագորցելու կարծում եմ կխցանի այսինքն էլ ավելի կվատացնի կորեական ցանի ընթացքը ժողովրդական միջոցները բազմաթիվ են կան ու կարելի ասել է ինչ-որ լոգիկայի մեջ տեղավորվող տարբերակներ մի գուցե կարելի է օկտագորցել չեմ ուզում բացարձակ ասեմ ոչ բոլորը վնաս են բոլորը սխալ են որովհետև մեր հերոստատոներից հաստատ կլինեն իվանդեր որոնք օկտագորցել են ժորթական միջոց միջոց եւ շատ լավ արդյունք են ստացել բայց ես որպես բժիշկ չեմ կարող խորհուրդ տալ որովհետեւ նրանք հետ ազոտված չեն ապա ցողական բժշկության տարբերակներ չեն այո հետեւաբար այնքան էլ ճիշտ չի լինի իմ կողմից տենց խորհուրդներ մեզ գրում է վարթուհի պետրոսյանը հարգելի բժիշկ հովանիսյան ես ուսանողուհի եմ լսում էի ձեր խոսքը եւ իսկապես մեր ինստիտուտում էլ շատ տարածված է ակնեն իմ կուրսեցիների շրջանում ես քթի վրա ունեմ սև կետիկներ եւ մեկ անգամ նայեցի վիդեո նյութ համացանցում եւ ինքս էլ սկսեցի այդ կպչուն էլաստիկ միջոցներ օկտագորցել բարբերաբար օկտագորցում եմ այդ ժամանակ տեսքը շատ լավ է լինում բայց նորից առաջանում եմ մայրիկը սպնդում է որ դրանք ավելի են գրգռում այդ գեղձերը եւ նորից առաջացման շանսերն են մեծանում ինչ կասեք այս մասին ոի սկսեմ նանից որ այդ ցեվ կետիկները որոնք մեր մաշկի վրա տեսնում ենք կոչվում են բաց կոմեդոններ այսինքն դրանք խցանված ճարպագեղձեր են չէ բորբոքված խցանված ճարպագեղձեր երկրորդային ինֆեկցիա չկա պարզապես ճարպը մնում է ծորանի մեջ արտաքին միջավայրի ախտոտվածության շնորհիվ ստանում է սև գույնի տեսք այո այդ էլաստիկ միջոցները տարբեր տեսակի ռետինե այնպես բավականին շատ գովազդվող միջոցները որևից է մի ապացողական հիմք չունեն բավականին լայն ցավոք սրտի բավականին լայն կիրառվում են եւ ունենք շատ իրայից տարամիտվող կարծիքներ ունենք պացիենտներ որոնք ասում են դա ինձ փրկեց այո ունեցել ենք դեպքեր այ մի երկու օր առաջ մի պացիենտեր դիմ է որը այդ միջոցը օկտագորցելուց հետո այդ կոմեդոնները որոնք չէ բորբոքված էլեմենտներ էին բորբոքել էին եւ արդեն մենք ունեցանք երկրորդ խնդիրը ավելի ծանրացած ավելի բարդացած կարծում եմ այս դեպքում մայրիկին պետք է լսել 
որ հնարավոր է, որ այդ պատճառով, այդ միջոցքի օկտագործելու պատճառով մենք ունենք թեկուզ կարճատև դրական, բայց ավելի երկարատև բացական էֆեկտ։ Ես խորդ կտամ, կանի որ տարիքը համապատասխանում է, անհանգստանալու ոչ մի բան չկա, բայց հնարունը շուտ դիմել մաշկաբանի, խորդ հակցել, նույն հարցը այդ, որ նուկ նոր հնչեցրեցիք, նրա հետ մեկ անգամ եվս կննարգել։ Շատ լավ, բրժիշք մեկ հարցել տնային պայմաններում կատարվող բիլինգի մասին է, ասմ է դա կարող է ակնեի տարացման պատճար դարնալ։ տնային պայ, այսինքն այն կոսմետոլոգիական միջոցներ երևի նկատի ունի հերուստադիտ Եվ կիմիական այդ պիլինգ այսպես կոչված, որ ամենը շատ ոգտագործվողն է, այս կամ այն նյութի ճիշտ կոնցենտրացև, ճիշտ չապով ընտրված, մակուր մաշկի վրենք դա անցկացնում, պահում ենք կոնգրետ նյութի համար նախատես հնարավոր է սխալ կոնցենտրացիայվ և սխալ ժամանակով եք պահ է։ Եվ ամենա կարևորը շատ հնարը, որ ձեր մաշկի համար տվյալ պահին բիլինգը ծուցված չեր։ Շատ լավ։ Այսինքն դա բացարցակ պանացեայաչի բոլորի համա Շնորակալություն զրույցի համար, մեր ժամանակը սպարվեց, հարգելի արուստադիտողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում մեր մաշկաբան վենիրոլը Հովանես Հովանիսյանը մենք խոսում էինք մաշկային խնդիրներից ակնեի մասին, բժշկի խոսքից շատ բան ունեմ ձեզ հիշեցնելու, բայց ժամանակը չինելու, ընդհամեն նասեմ, որ ծանկացած հաղորդում կարող եք նորից դիտել դուք յութուբում հայատար հավակելով շտապ ոգնություն և բժ